Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Speak Fast. Soy Francisco y hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar con el verbio sí, vamos a trabajar con afterwards, con as a whole y con in addition to. Y también va a haber una sorpresa, un bono. Sí, vamos a trabajar con estos tres, vamos a ver cómo se usan y al final del video estoy seguro que los entenderás mucho mejor. Esta fue una solicitud de uno de nuestros suscriptores y bueno, complacido está. Pero antes te voy a pedir un par de cosas. La primera, aquí abajo, dale like y suscríbete al canal. La segunda, si deseas algún video en particular, solo tienes que pedírmelo y como este, lo haré para ti. Pues bien, vamos a comenzar entonces de una vez con la clase de hoy. Muy bien, pues vamos a comenzar con afterwards. ¿Y afterwards qué quiere decir? Pues quiere decir después. Es muy similar a after. Quizás en lugar de después podríamos traducirlo o interpretarlo como seguidamente. Pero básicamente se usa de la misma manera que after. Vamos a ver algunos ejemplos. We went to the movies and afterwards we had an ice cream. We went to the movies and afterwards we had an ice cream. Sí, no vas a decir afterwards, sino que esa A va a ser más cerrada, casi como una O. Afterwards. So, we went to the movies and afterwards, afterwards, we had an ice cream. ¿Que puedes usar solamente after? Yes. O puedes usar también then. So, then, después, after, luego. Or afterwards, seguidamente. Como ves, son muy similares sus usos, al igual que en español. So, we went to the movies and afterwards we had an ice cream. Fuimos a las películas y después nos tomamos un helado. So, fuimos a las películas y después nos tomamos un helado. We went to the movies and afterwards we had an ice cream. La segunda. She read the book... And afterwards, she answered some questions. She read the book. Afterwards, she answered some questions. Ella leyó el libro. Seguidamente, respondió algunas preguntas. O puedes usar then o también after. Como digo, es un sinónimo. Veamos la pronunciación. She read. El pasado de read, que coincidencialmente se escribe igual, es read. She read the book, ella leyó el libro. Afterwards, recuerda, afterwards, afterwards, muy cerrado. She answered, she answered some questions. No vas a decir answered, ¿por qué? Porque la R, aunque no lo creas, es una consonante de R y entonces nos vamos a comer esa I. No la vamos a pronunciar y vamos a pronunciar solamente la de answered, answered. Answered some questions. Una más. We finished our daily routine and afterwards we treated ourselves with some lunch. We finished our daily routine and afterwards we treated ourselves with some lunch. Terminamos nuestra faena diaria o nuestra rutina diaria y luego o seguidamente nos invitamos o nos consentimos con algo de, de comer, algo para comer, with some lunch, con algo para comer. Sí, fue no una necesidad, sino una comida muy agradable. Por eso usamos to treat. To treat es invitarse a hacer algo. I treat you, te invito. So we treat ourselves, nos invitamos a nosotros mismos, nos dimos el gusto. También lo puedes traducir with some lunch, con una comida. Pues bien, ya hemos trabajado con afterwards y ahora vamos a seguir con la próxima en un par de segundos. Y ahora seguimos con as whole. ¿Y qué quiere decir as a whole? Pues como todo o en un completo o incluyendo todos los aspectos. As a whole, en un todo. Pues vamos a ver la primera para entender un poco mejor. The report highlighted the strengths and weaknesses of the project as a whole. 
the report, el reporte, subrayó, highlighted, o resaltó, subrayar o resaltar es highlight, highlighted the strengths, las fortalezas, and weaknesses y debilidades of the project, del proyecto en completo o como un todo, as a whole. So, the report highlighted the strengths and weaknesses of the project as a whole, como un todo. Una más. As a whole, the students reacted in favor of the changes. En general, o como un grupo mayoritario, o como un grupo unido, sin que nadie, pues, dijera lo contrario. Sería un poco lo que queremos decir con as a whole. So, as a whole, the students reacted, los estudiantes reaccionaron a favor, in favor of the changes, a favor de los cambios. As a whole, como un todo, los estudiantes reaccionaron in favor, a favor de los cambios. As a whole, the students reacted in favor of the changes. Como ves, siempre estamos hablando de as a whole para incluir a todo el mundo, como un todo, o para incluir a todo o todo de lo que estamos hablando. Una más para que sea más claro. The exhibit showed the artist versatility as a whole. The exhibit, la exhibición, the exhibit showed the artist versatility as a whole. La exhibición mostró la versatilidad del artista desde todos sus ángulos o desde todos sus lados, de nuevo, como un todo. Así que bien, creo que ya tienes un poco más claro el uso de as a whole. Y vamos a continuar con in addition to en un par de segundos. Y bien, vamos a continuar ahora con in addition to. ¿Y qué quiere decir in addition to? Pues además de o incluyendo algo, incluyendo alguna cosa. Vamos a trabajar con estas frases para que veas en dónde lo puedes colocar. Comencemos con la primera. For the town fair, we will have food and games. In addition to music, para la feria del pueblo tendremos comida y juegos. Además de música. In addition to music. Siempre la estructura tiene que ir junta. In addition to. Si le quitas alguna de las palabras, va a cambiar totalmente de significado. Veamos la próxima. In addition to going. Sí, in addition to going. Una de las raras excepciones cuando usas tú seguido de un verbo con ing. In addition to going to the beach, we will also go to the mountain. Además de ir a la playa, también iremos a la montaña. In addition to going to the beach, we will also go to the mountain. Y la última, buying a car was the intelligent solution. In addition to saving time, buying a car was The intelligent solution, in addition to saving time. Comprar el carro fue la solución inteligente. Comprar el carro o el coche fue la solución inteligente. Además de ahorrarnos tiempo. So, como puedes ver, puedes utilizar in addition to, tanto al principio de la frase como en el medio de la misma. Y bien. Vamos a trabajar ahora con un par de frases con O como bono en un segundo. Y finalizamos como bono con la palabra O. ¿Y qué quiere decir O? Pues O quiere decir todo, toda, todos o todas. Sí, O. Y atención, porque no es igual a everybody or everything. Aquí estamos siendo exclusivos. Estamos eligiendo solo a un grupo de todo el mundo. Vamos a ver de qué estoy hablando. All the children should read this. Recuerda, no se dice should, se dice should. All the children should read this. Todos los niños deben leer esto. De toda la población de, qué sé yo, de la casa o de la ciudad, estamos hablando solo de los niños. Así que no decimos everybody. 
Porque si dejáramos everybody, incluimos a todo el mundo. Pero aquí estamos siendo específicos y usamos children, así que tenemos que decir all the children, todos los niños, all the children should read this. Otra, they all went to bed after dinner. They all went to bed after dinner. Yes, todos ellos, de nuevo, estoy siendo excluyente, solamente ellos fueron, no nosotros. They all went to bed after dinner. Todos ellos fueron a dormir después de cenar. Si fuéramos todos, diríamos, everybody went to bed. Pero solo fueron ellos. So they all went to bed after dinner. Y la última. Are we all chipping in for the present? Todos nosotros vamos a aportar algo para el regalo. To chip in es aportar monetariamente para una causa. Pero no estamos hablando de todo el mundo. No estamos diciendo everybody. Solo nosotros. Are we all? Are we all chipping in for the present? Pues bien, espero que ya te sientas más cómodo usando estos adverbios. Practícalos, úsalos. Y si tienes duda, escríbeme y con mucho gusto te contestaré. Y si deseas algún vídeo, también, como este que me lo ha pedido un suscriptor. Así que bien, muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. Nos vemos la próxima vez. Bye, bye.